殿果然强者众多，刚才那灵魂冲击恐怕比雾火法都强。不过，至少老师还活着，只要还活着，那么便一切都有机会。出事了。按他所说，事情解决之后会再次回来。难道到现在还未完成？看来蛇人族此次的麻烦不小啊。罢了，这段时间就让我来守护他吧。正好进阶了斗皇，帝影诀第二式的翻海印，也可以修炼了。山上。
。看来你虽然进入六阶，也还没彻底化解掉化形草的药力啊。你还笑？都怪你，都怪你！安静点，不然就不给你炼制化形丹，让你一辈子都是这个模样。化形草，<笑>这样也不错呀，多讨人喜欢。切，口是心非，你明明最喜欢刚才那样的体型。贾玲姐说了，你们男人都这样。呃，好了，既然你已经进阶成功，我们就回去吧。哎，这是彩玲姐留下的。嗯，她会去解决蛇人族的问题。可能遇到了麻烦，等出去后，我们可以去帮帮他。你先后退，我来打破他。就知道用蛮力，跟我来，我带你出去。差点忘了，你对各种结界免疫。总算出来了，走吧。嗯。哎、啊啊，你干嘛？一路飞来，似乎有些太安静了。说的气息，不过空气好像有点异味。小心，空气中有毒。啊，是是那个人放的？不是，这毒气与他相比，简直天差地别。不过，为何会扩散出这么多？跟我来。你们投降吧，在此城内，一个活口都别想留下。大哥，别想了，他不过是在玩毛猪耗子的游戏罢了，不可能放过我们的。毒气已经蔓延上来了，与其等死，不如开了城门，偷饮一时半刻，或许还有一线生机。打开城门，齐心投降！你们可真乖，不信慢慢发作，你们就乖乖等死。已经出尔反尔，不跟你们玩了，都见阎王去吧。<笑>把丹药化到水里，给中毒的人服用。是，多谢盟主。嗯、卡格纳叔，到底发生了什么事
，刚才那些家伙应该是毒师吧？我闭关了一段时间，难怪萧炎兄弟不知情。那些毒宗之人趁着战乱渗透帝国，在我国为非作歹。战乱？嗯，没错。如今帝国被那毒宗联手金焰宗和木兰谷搅得天翻地覆。听说三宗联军已经濒临黑山要塞城下了。既然如此，那萧炎也就不多留了。诸位保重。小美人儿，你们灵岩城已经被我们攻破，三宗联盟的人早已杀入加玛帝国，你还能跑哪儿去？混蛋，等我们伤势恢复，定把你们撕碎！<笑>尽快解决掉他吧，我们深入加玛帝国太多了。万一遇到其他强者就麻烦了。看来要辜负女王陛下的重托了。嘿嘿。没事吧？你是加玛帝国的人。嗯。若不怕是毒药的话，可以试试吃下去。好强的丹药！多谢，我是蛇人族的月妹。这位朋友，经验宗办事还望不要插手。小心伤了和气。经验宗，我正想会会。哼，怜香惜玉也不分时候。皇大人明慧，月妹统领，你难道真的忘了当年那个被你追杀千里的萧炎吗？我们蛇人对待敌人，永远不死不休。把你的秘密告诉姐姐，刚刚不是挺厉害的吗？月妹统领记起来了，你想怎样？放心吧，月妹统领，萧炎可不是什么小度量之人。萧炎，炎梦之主，说不上主人，只是整合了帝国内部的势力罢了。果然是你，不过你这盟主可真不负责任，炎梦出了这么大的事，你一直都未出现，若非我们女王陛下。炎盟早就和加玛帝国一起被三宗盟军灭了。这段时间我都在闭关，没想到出了这么大的事。听说黑山要塞正被三宗包围，那边局势如何了？主的实力不输女王陛下，他毒攻诡异，联盟众多强者联手也难敌一二。金焰宗的宗主燕落天，实力虽不及毒宗宗主，但也是一名货真价实的斗宗强者。而木兰谷由三位斗皇巅峰的强者修炼了一套合战功法
、战力堪比斗宗。女王陛下跟那位斗宗宗主交了几次手，双方各有损伤，但因为金焰宗和木兰谷的存在，女王陛下却不敢闭关养伤。如今黑山要塞，朝不保夕。什么？彩莲姐姐受伤了？小爷，我们赶紧去帮彩莲姐姐吧。先带我们去黑山要塞。坚持住，我马上便来。根据情报，这次率兵来的是金焰宗宗主阎罗天和木兰谷的三大长老。阎罗天是货真价实的斗宗强者，木兰三老也堪比斗宗战力。就算那毒宗宗主没来，哎，女王陛下，你的伤势还好吧？无碍。啊，这次多亏女王陛下了。我只是为了蛇人族考虑而已。也不知三弟如何了。这闭关都一年了，可千万不要出什么意外。这小子总是在关键时刻玩失踪。倘若三弟能顺利晋级赶来，那以他斗皇的实力和层出不穷的底牌，我们的局面就会好许多。都一年了，那家伙还没出关吗？再晚些，只怕加马帝国和蛇人族都将不复存在了。竟能在三宗联军的攻击下撑过一年，也算在西北域打出名声了。不过可惜，你们注定要一败涂地。燕落天，你不过是个二星斗宗，也敢在本王面前放肆？<笑>久闻美杜莎女王美艳非凡，果然名不虚传。找死！受伤，还这么强！本宗可没有与你单打独斗的打算。杀女王，今日便由我们三位和燕宗主来与你过过手吧。木兰三老，这些混蛋竟然以多欺少！我们去帮美杜莎。不行，上次交锋，你二人已受伤不轻，更何况若是出手，三宗的其他强者定然会趁虚来攻，到时候就没人能阻拦他们了。若是三弟在就好了。以他的实力拖住一方应该不是问题，那美杜莎女王就有余力解决掉另一方了。<笑>美杜莎女王，可别怪我们没风度，若不联手，恐怕无人奈何得了你。联手就联手，何必找些冠冕堂皇的借口？女王陛下，我们所图不过加马帝国，与你蛇人族无关。你若是率领蛇人族离开，你当本王是三岁稚童？既然如此，那让蛇人族一起消失吧。三位，动手吧。
笔，以多欺少，还偷袭。现在受伤不轻啊，入了本宗主后宫可饶你。哼，他不行了，今天我们就让他陨落在这里吧。啊啊啊加马帝国，伤我联盟，你们真是找死！三弟，这家伙终于回来了。小弟这是斗皇气息。啊！突破了。嗯。彩铃姐姐，女王陛下，<笑>你们也来了。你受伤了。是哪些家伙下的手？我去收拾他们！你别冲动，小伤而已。赶紧服下。嗯、有把握拦住一个吗？嗯，你随便挑个便是，剩下的由我来。你就是那个当了一年缩头乌龟的盐盟盟主吧？区区一个斗皇也敢跟我们叫板？<笑>没想到盐盟之主却是这么一个毛头小子，难怪这加马帝国会沦落到这般下场。哼，看来萧某今日有义务为自己挣一下名分呢。紫嫣，你们先回去。你真可以吗？对面的实力可是堪比两位斗宗啊！哎呀，放心吧，他没问题的。燕、啊、鲁天交给我。你去拦住木兰的三老头，没问题。三位，对付一个斗皇小子，应该用不了多久，十招内就能解决。到时候我们便会去帮你。嗯，小心他们的三手蛮荒诀。嗯。炎、啊、盟之主不过是个笑话而已。若是以往的云岚宗，或许还会让我们记得。不过这个炎盟。可是还不够这资格。<笑>我萧炎能灭了让你们都忌惮的云岚宗，自然也是能将你们给灭的。天火三玄变，琉璃变。去动手，宰了他！嗯。哎，还是动动身体。哎。
有人是在逞强。放心吧，那小子还有很多地盘没有施展呢。这三兽蛮荒诀是将你们三人的力量汇聚在一起，但每次只能供正面对敌的那人施展出斗宗阶别的力量，对吧？哼，小桑，没想到这么快你便能看出点东西。哼，这么说来，当一个人施展这股力量时。其余两人就会露出破绽，那又如何？凭你的速度，还远远无法超越这力量的传递速度。木兰三老，你们干什么？快解决那小子！三千雷动，三千雷。分身，你们看得出谁是真身吗？这个小子，这是为何一直从未见到？各自小心，发现本体，便自己调动力量。三弟能拖住一方斗宗，没想到他竟然直接给干掉了。是啊，第一次竟然拼着挨上一击，将虎长老瞒了过去。而那两道分身，则成为引诱斗宗力量的诱饵。这心计实在是可怕。嗯，我就知道会是这种结果。难怪女王陛下那么相信这家伙。这就是你们说的十招内解决他。才几年时间，他就成长到足以跟斗宗抗衡的地步。只剩两位了，不知这三兽蛮荒诀还能用吗？小子，你不过是一时好运而已，有何好得意的？眼前那一击，想必不好受吧？不错，就算少了一人，我们也能将你拿下。嚣张的太早，哼，那就来吧。